కార్మికుల ఉద్యమం సీఎం కేసీఆర్ పతనానికి నాంది పలుకుతుందని రాష్ట బీజేపీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ విమర్శించారు గజ్వెల్లో సభ చేస్తున్న కార్మికులకు ఆయన సంఘీభావం తెలిపారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర వహించిన ఆర్టీసీ కార్మికులను కేసీఆర్ అవమానపరుస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు ఉద్యమ సమయంలో ఇచ్చిన హామీలనే పరిష్కరించాలని కార్మికులు అడుగుతున్నారని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న గజ్వెల్లో కూడా ఆర్టీసీ కార్మికులకు న్యాయం జరగడం లేదన్నారు ఆర్టీసీతో మంట పెంచుకున్న కేసీఆర్ ఆ మంటల్లోనే కాలిపోయే రోజు వస్తుందని హెచ్చరించారు కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో కూడా ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయంటే అది ముమ్మాటికి ప్రభుత్వ హత్యలేనని తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అక్షింతలు వేస్తా ఉంటే మన ముఖ్యమంత్రి సోయలేరు సినీజీఏ స్వామి చేసే అక్షింతలు హైకోర్టు అక్షింతలు తేడా లేదంటున్నాడు హైకోర్టు చేసే అక్షింతలు మొట్టికాయలు ఈ తల బొబ్బి కడుతున్న చూసుకో ఒకసారి నమ్ముకుంటూ తెలిసిపోతుంది ఇవాళ తప్పుడు లెక్కలు క్షమాపణ చెప్పుకున్న దుస్థితి ఇవాళ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కోర్టులో తప్పు అయిపోయింది సార్ మేము చెప్పింది తప్పు తప్పుడు లెక్కలు అని చెప్పి ఇవాళ నీవు ఆర్టీసీకి ఉన్నటువంటి వేల కోట్ల ఆస్తుల మీద కన్నేసి ఆ ఆస్తులను కాజేయడానికి వరంగల్లో మీ ఎంపీ పేరు మీద లీజు ఇవాళ ఆర్మూర్లో నీ ఎమ్మెల్యే పేరు మీద మల్టీ కాంప్లెక్స్లు లేదా మల్టీప్లెక్స్లు కరీం కరీంనగర్లో దాదాపు ఐదు ఎకరాలు అప్పనంగా కాజేసిన భూమి నేను ఈరోజు హెచ్చరిస్తాను ప్రభుత్వాన్ని ఈ రకంగా వేల కోట్ల ఆస్తులను దోచుకోవడానికే ఇవాళ ఆర్టీసీ కార్మిక సమ్మెను నిర్మూలన చేస్తాము కాబట్టి మేము ఖచ్చితంగా రేపు తెలంగాణలో అధికారులకు వస్తే ఆర్టీసీ యొక్క ఆస్తులు అన్ని కూడా తిరగదొడతాం ఈ లీజు రద్దు చేస్తాం ఏ జాగ ఎట్లా కొట్టేయాలి ఇదంతా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో వ్యక్తి నడిపించే నాటకం ఇదంతా కూడా బయలు బయలుగా తమ్ముతాం అది సమ్మె సాకుతో ఏ రకంగా అంటే కుక్కను చంపాలంటే అది పిచ్చి కుక్కని ముద్రేసి ఇవాళ ఆర్టీసీ నష్టాలు ఉంది నష్టాలు అని చెప్పి ఈ రకంగా దోచుకునే కుట్రలు ఖచ్చితంగా బీజేపీ ఇవాళ భగ్నం చేసి తీర్తాం ఇవాళ మీ తాటాకు చెప్పులకు బెదిరించడానికి మీ మా మీ నాయకుల మాదిరిగా మీ ఎమ్మెల్యేల మాదిరిగా మా గొంతులు మూగపోయేది లేదు మా గొంతులు నొక్కేదానికి ఇంకా సత్తా లేదు ధైర్యం లేదు ఇవాళ బీజేపీ కార్యకర్తలు నడుపు తిరిగించాలని న్యాయం జరిగే వరకు మేము అండగా ఉంటాం మీ కోరుకు ఉమ్మడి రాష్టంలో కంటే ప్రత్యేక రాష్టం వచ్చాక దేవాలయాలు అభివృద్దికి నోచుకుంటున్నాయని ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి అన్నారు సిద్దిపేట జిల్లా జగదేవ్పూర్ మండలం జంగారెడ్డిపల్లి గ్రామంలోని శ్రీరాముని బండ జాతరలో ఫారెస్ట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ప్రతాప్ రెడ్డి జడ్పీ చైర్పర్సన్ రోజాశర్మతో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు సిద్దిపేట జిల్లా జగదేవ్పూర్ మండలంలోని జంగంరెడ్డిపల్లి గ్రామంలో ఉన్న శ్రీరాముని బండ జాతర ఉత్సవాలు ప్రతి ఏటా కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ప్రారంభమై రెండు రోజుల పాటు ఘనంగా జరుగుతాయి ఈ ఉత్సవాలకు ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి జడ్పీ చైర్పర్సన్ రోజాశర్మ ఫారెస్ట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి గ్రంథాలయ చైర్మన్ లక్కిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి ఎంపీపీ బాలేష్ గౌడ్ జడ్పీటీసీ సుధాకర్ రెడ్డిలు హాజరయ్యారు శ్రీరాముణ్ణి దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం ఆలయ అర్చకులు హాజరైన అతిథులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేయగా స్థానిక సర్పంచ్ కుమార్ అతిథులను షాలువాతో ఘనంగా సన్మానించారు అంతకుముందు తిగుల్ నర్సాపూర్ లో గల శ్రీ కొండపోచమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రత్యేక రాష్టం వచ్చాక సీఎం కేసీఆర్ దేవాలయాల అభివృద్దికి అధిక నిధులు కేటాయిస్తున్నారని చెప్పారు శ్రీరాముని బండ దేవాలయం ఎంతో పురాతనమైనదని వివిధ జిల్లాల నుండి ఎంతో మంది భక్తులు విచ్చేసి మొక్కులు చెల్లించుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు కోరిన కోర్కెలు తీర్చే శ్రీరామ చంద్రమూర్తి దేవాలయాన్ని ఏడు కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ది చేయనున్నట్లు ఎంపీ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో టీఆర్ఎస్ మండలాధ్యక్షులు రంగారెడ్డి వైసీఎంపీ భగవంతు 
సర్పంచ్ల ఫోరం మండల అధ్యక్షులు యాదవరెడ్డి కొండపోచమ్మ మాజీ చైర్మన్ ఉపేందర్ రెడ్డి రైతు సమన్వయ కమిటీ మండల కోఆర్డినేటర్ శ్రీనివాసరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీరామ శ్రీరాములు వారి దయ వల్ల మన రెండోసారి కూడా మన ప్రభుత్వం రావడం మనకు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు భారీ మెజార్టీ తోటి గజ్వేల్ నియోజకవర్గం నుంచి గెలవడం మరి శ్రీ రామ రాముని రాముని గుడికి చాలా ప్రాధాన్యత అతి పురాతనమైన ఆలయం ముందుగా ఒక ఆరేడు కోట్లు ఇచ్చి మరి తాత్కాలికంగా అభివృద్ధి చేసి దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో మంచి ఆలయంగా ఈ ప్రాంతంలో సస్యశ్యామలంగా అందరు రైతులందరూ సస్యశ్యామలంగా ఉండాలని చెప్పి మరి ఈ ప్రాంతం సస్యశ్యామలంగా ఉండాలని చెప్పి రాములు ఈ బండ మీద ఉన్న రామ రామాలయాన్ని కూడా మనం నిర్మించుకుంటే రాములు వారి దయ వల్ల మనం అందరం చల్లగా ఉన్నాం కాబట్టి మరి దేవాలయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా మరి చెప్పడం జరిగింది మరి రాముల మీద తీర్థం అనేది మనకు మన ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున అన్ని గ్రామాల నుండి ఇక్కడికి కార్తీక పవర్ణం ఈరోజు రాముని సీతారామచంద్రుల గారి యొక్క సమక్షంలో పెద్ద ఎత్తున మనము జాతరలు చేసుకుంటాం మన జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షుల వారికి అందరికీ మనము రుణపడి ఉన్నాం తీసుకురావాలి ఈ జాతరకు వచ్చిన జనాలకు అన్ని సౌకర్యాలు ఉండేటట్టు కావాలని కోరుకున్నారు కనుక మన మంత్రి వారి హరీష్ రావు గారికి అదేవిధంగా మన ఎంపీ ప్రభాకర్ అన్న గారు అదేవిధంగా ప్రకాష్ రెడ్డి గారు అందరం కలిసి రాష్ట వ్యాప్తంగా కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు ఆలయాలకు పోటెత్తగా శివనామ స్మరణతో ఆలయాలన్నీ మారుమ్రోగాయి భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఆలయ నిర్వాహకులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలోని సోమేశ్వర దేవాలయం వద్ద ఆలయ పూజారి సంగమేశ్వర్ ఆధ్వర్యంలో లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మనగుడి కార్యక్రమంలో భాగంగా దేవస్థానం నుండి ఉపన్యాసకులు కొన్యాల రామిరెడ్డి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని నాలుగు రోజుల పాటు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఈ లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు కార్తీక మాసంలో దీపాలను వెలిగించినట్లయితే ఎంతో పుణ్యమొస్తుందని సోమేశ్వరుని దయతో మండల కేంద్రంతో పాటు ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఉపన్యాసకులు రామిరెడ్డి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు అనంతరం ఆలయ పూజారి సంగమేశ్వర్ పంతులు మాట్లాడుతూ కార్తీక పౌర్ణమి రోజున కార్తీక దీపాలు వెలిగిస్తే మానవుడు చీకటిలో నుండి వెలుగులోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుందన్నారు కార్తీక మాసంలో చేసే దానాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని తెలిపారు అనంతరం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుండి వచ్చిన ఉపన్యాసకులు రామిరెడ్డిని స్థానిక వ్యాపారి రాచర్ల చిన్నరాములు ఆలయ పూజారి సంగమేశ్వర్లు షాలువాతో ఘనంగా సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ రాజురెడ్డితో పాటు గ్రామస్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు ఎక్కడెక్కడ గ్రామాల్లో లోపల ఇటువంటి యొక్క కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ తిరుపతిలో కూడా ఒక్కొక్కసారి పెట్టిన రోజులు కూడా అక్కడ ఉండి కార్యక్రమాలు చేయబడం చేస్తారు ఇది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి చేత కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా చిన్న శంకరం పేట ఓ మా యొక్క సంగమేశ్వర పంతులు గారు ఆహ్వానం ద్వారా ఇక్కడ వచ్చి ధర ప్రచార పరిషత్ వారి సహకారంతో చిన్నశంకరపేట మండల కేంద్రంలోని సోమేశ్వరాలయంలో కార్తీక పూర్వ సందర్భంగా ఈరోజు లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది గల కారణము మానవుడు అంధకారం నుండి ఇళ్ళలో రావాలని పార్వతీదేవి కైలాసం చెప్పగా ఆ విధానం అంతా కూడా 
మన భూమి పనులు మానవులు కూడా కార్తీక పనులుగా అశ్వి నక్షత్రంలో వచ్చిన పౌరులు కాబట్టి కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా సిద్దిపేట జిల్లా దౌల్తాబాద్ రాయపూల్ మండలాల్లోని ఆలయాలు భక్తులతో సందడిగా మారాయి దౌల్తాబాద్ మండలం మాచిన్పల్లి గ్రామంలోని సీతారాం హనుమాన్ దేవస్థానంలో కార్తీక పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం కోసం భక్తులు బారులు తీరారు పవిత్ర కార్తీక పౌర్ణమి రోజున సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు నిర్వహించుకున్నారు ఆలయ ప్రాంగణంలో యువతులు మహిళలు పెద్ద ఎత్తున కార్తీక దీపారాధన చేశారు తెలంగాణలో ప్రసిద్ది పుణ్యక్షేత్రంగా పేరుగాంచిన జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి క్షేత్రంలో కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి తెల్లవారుజాము నుండే భక్తులు పుణ్య స్నానాల కోసం గోదావరి గట్టున బారులు తీరారు అనంతరం దీపాలను వెలిగించి గోదావరి మాతకు సమర్పించారు కార్తీక పౌర్ణమి రోజున దీపారాధన చేస్తే గత జన్మలలో చేసిన పాపాలు పూర్తిగా నశించి పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటారని భక్తుల విశ్వాసం ఇందుకోసం సుదూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి అనంతరం దీపారాధనలతో పాటు దీపదానాలు ఇచ్చుకున్నారు అయితే దీపదానం ఎంతో ప్రాశస్త్యమైనదని గోదావరి నదీ స్నానం చేస్తే అత్యంత పుణ్యం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు గోదావరి నదిలో పుణ్యస్నానాలాచరించిన అనంతరం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని దర్శించుకుని దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న ఉసిరిక చెట్టు వద్ద భారీగా దీపాలు వెలిగించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలి రావడంతో ఆలయ ప్రాంగణం భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయింది ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్ మండలంలోని నాచగిరి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయంలో కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఆలయ కార్యనిర్వాహక అధికారి కట్ట సుధాకర్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో స్వామివారికి విశేష పూజలు అభిషేకాలు సామూహిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలను నిర్వహించారు కార్తీక పౌర్ణమి కావడంతో రాష్ట్రంలోని నలుమూలల నుండి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు మాట్లాడుతూ నాచగిరి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయంలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు ఘనంగా నిర్వహించామన్నారు భక్తులు ఈ వ్రతాలలో అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నట్లు తెలిపారు పౌర్ణమి రోజున స్వామివారిని దర్శించుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ కష్టాలు తొలగిపోయి సుఖ సంతోషాలతో అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయన్నారు కార్తీక పౌర్ణమి కావడంతో మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో దీపారాధన చేశారు ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఆలయ కార్యనిర్వాహక అధికారి కట్ట సుధాకర్రెడ్డి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు కార్తీక మాసం శుక్లపక్షంలో వచ్చే పౌర్ణమిని కార్తీక పౌర్ణమి అంటారు అన్ని మాసాలలో కన్నా కార్తీక మాసం ఎంతో పవిత్రమైనదని హిందువులు భావిస్తారు ఈ మాసంలో ప్రతి రోజునూ ఒక పవిత్ర దినంగా భావించి విశేష పూజలు చేస్తారు ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో శివుణ్ణి పూజించటం వల్ల కష్టాలు తొలగిపోయి అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం ఈ రోజు కార్తీక పౌర్ణమి కావడంతో దేవాలయాలన్నీ భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయాయి ఇక సంగారెడ్డి జిల్లా పోతిరెడ్డిపల్లిలోని కేతకీ సంగమేశ్వర ఆలయంలో భక్తులు ఉదయం నుండే ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం అందరూ సుఖశాంతులతో వర్దిల్లాలని స్వామివారిని వేడుకున్నారు ప్రాచీన కాలంలో వెలిసిన ఈ ఆలయం మహాశివరాత్రి కార్తీక మాసంలో ప్రత్యేక శోభను సంతరించుకుంటుంది ఇక్కడి స్వామివారిని దర్శించుకుంటే కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం కార్తీక పౌర్ణమి కావడంతో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలయ కమిటీ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు అనంతరం భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు శివరాత్రి 
సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్ మండల కేంద్రంలో స్వయంభుగా వెలిసిన శంభులింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆలయ అర్చకులు వీరభద్రయ్య ఆధ్వర్యంలో కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు వీరభద్రయ్య మాట్లాడుతూ వర్గల్ మండల కేంద్రంలో స్వయంభుగా వెలిసిన శంభులింగేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంటే భక్తులు కోరిన కోర్కెలు వెంటనే నెరవేరుతాయన్నారు ప్రత్యేకంగా కార్తీక పౌర్ణమి రోజున స్వామివారిని దర్శించుకుంటే ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం లభిస్తుందన్నారు స్వామివారి దయతో అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఆలయ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు కోటి బ్రహ్మాండంలో కాలకైన అధిపతి అయినటువంటి ఆ యొక్క పార్వతి పరమేశ్వరుల యొక్క స్వయంభూ విగ్రహంగా ఇక్కడ కాసిన తర్వాత అన్నపూర్ణ సమేత స్వయంభూ శంభులింగేశ్వర స్వామిగా ఇక్కడ నిలవడం జరిగింది అందులో ఈరోజు కార్తీక మాసము మహాపౌర్ణమి అంతేకాకుండా మంగళవారము ఆదిశక్తికి అనుకూలమైనటువంటి రోజు కాబట్టి ఈరోజు ఎవరైనా ఎటువంటి వారైనా కూడా కార్తీక మాసంలో విష్ణు స్వరూపమైన శివస్వరూపమైన ముక్కోటి దేవతలకు ఎవరైనా కూడా దర్శనం చేసుకొని వారికి ఒక పొత్తుగా ఉండి ఈరోజు కార్తీక మాసంలో దేవాలయంలో కానీ ఉసిరి చెట్టు మామిడి చెట్టు మారేడు చెట్టు మరియు ఆ యొక్క బిల్వ వృక్షాలు ఏవైనా కూడా ఆ ఇట్లాంటి వృక్షాల కింద దేవాలయంలో కానీ ఇంటిలో కానీ సూర్యోదయం కానీ సూర్యోదయానికి ముందు కానీ సూర్య అస్తమయం తర్వాత కానీ దీపారాధన చేసుకున్నటువంటి వారికి అనంత పుణ్యాలు లభిస్తాయి మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం మంగల్పర్తి గ్రామంలో పీఏసీఎస్ ఆధ్వర్యంలో వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు దీనిని ఎంపీ స్వరూప నరేందర్ రెడ్డి జిల్లా సహకార సంఘం డైరెక్టర్ తిరుమల అనంతరెడ్డితో పాటు సర్పంచ్ రామకృష్ణారావు పాల్గొని ప్రారంభించారు పంటను రైతులు దరాలకు అమ్మి మోసపోవద్దనే ఉద్దేశంతోనే కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు సొసైటీల ద్వారా మండలంలో ఇప్పటికే పదిహేను కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు కేసీఆర్ రైతు పక్షపాతి అని అందుకే రైతు సంక్షేమానికి ఎన్నో పథకాలు ప్రవేశపెట్టినట్లు తెలిపారు ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాలను రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు పదిహేను సెంటర్ ఇది పదిహేనో రోజు ఇది ఎందుకంటే రైతు రాజ్యము కేసీఆర్ గారు రైతులను ఎందుకంటే చాలా మంచిగా అందిస్తుంది కాబట్టి మద్దతు ధర కల్పిస్తూ రైతులకు రైతు బీమా లాంటి మంచి పథకాలను తీసుకొచ్చి కాళేశ్వరం వచ్చిన కాళేశ్వరంతో మన మొత్తం మండలాన్ని కూడా ఇంకా రెండు మూడు నెలల తర్వాత తరపున ఉన్నాడు కేసీఆర్ గారికి నిజంగా మన మన తరపున ప్రతి వ్యవసాయదారుడు దానికి ఉన్నపాడు ఉన్నామని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈరోజు మంగళపర్తిలో పదిహేనవ కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసినాం మరి రైతులందరూ దళారు లెక్క ఇవ్వకుండా మరి కేంద్రాలనే వడ్లు కాంటా వేయించి మరి పొలు లేకుండా ఎటువంటి మది లేకుండా మాయిశ్చర్ లేకుండా తేమ లేకుండా తీసుకొచ్చి వడ్లు దోకిచ్చి తర్వాత వాటి ద్వారా మంచి లాభం పొందాలి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఇస్తున్నారు పేట జిల్లా గజ్వెల్ ప్రజ్ఞాపూర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పలు హోటళ్లు వైన్ షాప్ పర్మిట్ రూమ్లలో మున్సిపల్ కమిషనర్ కృష్ణారెడ్డి ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు ప్లాస్టిక్ వాడకం ఎక్కువగా ఉన్న రెండు హోటళ్లకు పదివేల చొప్పున వైన్స్ కు ఏడు పేల జరిమానా విధించారు ప్లాస్టిక్ రహిత పట్టణానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు ప్లాస్టిక్ వినియోగిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు
ఎంపీలు ఆర్టీసీ కార్మికులు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు ఈ సందర్బంగా టీపీటీఎఫ్ సిటిజన్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో కార్మికులకు బియ్యం కిరాణా సామాగ్రిని పంపిణీ చేశారు అనంతరం టీపీటీఎఫ్ జిల్లా అధ్యకులు కాముని రమేష్ మాట్లాడుతూ ఆర్టీసీ కార్మికుల న్యాయమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం పరిష్కరించకపోతే ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామన్నారు కార్మికులు ఇన్ని రోజుల నుండి సమ్మె చేస్తున్నా ప్రభుత్వం నిరంకుశంగా వ్యవహరించడం దారుణమన్నారు కార్మికులకు టీపీటీఎఫ్ అండగా ఉంటుందని డిమాండ్లు నెరవేర్చే వరకు సమ్మె విరమించేది లేదని స్పష్టం చేశారు ఇవన్నీ ఆయన రాయితీల కోసం ఇచ్చినాయి కావా ఇవన్నీ కావా ఆర్టీసీ రూట్లను ప్రైవేట్ పరం చేస్తా అంటున్నాడు ప్రైవేట్ పరం చేస్తా అంటే ప్రైవేట్ ఒక్క అడపలేము మీ ఛార్జీలు ఖచ్చితంగా మేము పెంచుతాం నష్టాలు వచ్చే రూట్లలో బస్సులను నడపబడదు రెండు రోజులు చూస్తాం మూడో రోజుల నుంచి బస్సులు బంద్ చేస్తాం నువ్వు ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే రాయితీలు ఇస్తున్నావో బస్ పాసులు కావచ్చు అనేక రాయితీలన్నీ కూడా ఎవ్రీ మంత్ మాకు రిఫండ్ చేయాలి ఆ రిఫండ్ చేస్తేనే మేము నడుపుతాం ఇవన్నీ చెరుతులు పెడుతున్నారు వాళ్ళు మనం బేషర్తుగా చర్చల గ్రామ పోతామని చెప్తే చర్చలకు ఒక అటెండర్కైనా సరే న్యాయబద్ధమైన చట్టబద్ధమైన ఇచ్చి అటెండర్తో చేయమన్నా చేస్తామని మనం చెప్తుంటే మనం చర్చలు నిలవకుండా ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ల కాళ్ళు మొక్కుతున్నటువంటి ఈ ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా అని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతున్నాను సంబంధించినటువంటి చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద క్యాబినెట్ పోస్ట్లో ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పే విషయాలను ఆచరించడానికి చాలా లేదు అనేటువంటి విషయం కూడా క్లారిటీగా ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడనే ఈ సమ్మె కార్మిక సంఘాల నాయకులే దీన్ని అంతా తప్పుతో పట్టిస్తున్నారు జరుగుతుంది సమ్మెలో అనేటువంటి విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు గమనించగలిగితే ముఖ్యమంత్రి గారు దీనికి పుల్ స్టాప్ పెట్టడానికి ఒక అవకాశం ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ క్యాబినెట్ సమావేశ తదనంతరం మాట్లాడినటువంటి ఆ మాటలకు వీళ్ళు మంచోళ్ళు అని చెప్పారు ఓకే సంగారెడ్డి పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన అంగన్వాడీ రాష్ట మూడవ మహాసభలు నేటితో ముగిశాయి రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ మహాసభలకు వివిధ జిల్లాల నుండి రెండు వందల యాబై మంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు రెండేళ్లలో అంగన్వాడీల కోసం పోరాడిన విధానం వచ్చిన ఫలితాల గురించి ఈ సభలో చర్చించడం జరిగిందని రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి జయలక్ష్మి తెలిపారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు ఐసీడీఎస్ సంస్థను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తూ ప్రైవేటీకరణ చేసేందుకు కుట్ర చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు ప్రభుత్వం అంగన్వాడీలకు ఇబ్బందిగా ఉన్న జీవోలను వెంటనే రద్దు చేసి కనీస వేతనం ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు జగిత్యాల పట్టణంలోని గాంధీనగర్ వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొని ఇద్దరు యువకులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు ద్విచక్ర వాహనంపై వస్తున్న యువకులను రాసంపేట డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొట్టింది ఈ ఘటనలో చెల్గల్ కు చెందిన నిఖిల్ నరేష్ అనే యువకులకు తీవ్ర గాయాలవడంతో ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలం పొలంపల్లి రెడ్డిపల్లి గ్రామాలలో రైతులకు వరి ధాన్యంపై చినోమిక్స్ కంపెనీ అవగాహన కల్పించింది రైతులతో ముఖాముఖి సమావేశం నిర్వహించి అధిక దిగుబడి రావడానికి పలు సూచనలు చేశారు ఈ సందర్బంగా రైతులు మాట్లాడుతూ జినోమిక్స్ విత్తనాలతో ఎకరాకు యాబై క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుందని చెప్పారు ఎక్కువ రసాయనిక ఎరువులు వాడకుండా చీడపీడల నుండి తట్టుకునే శక్తి జినోమిక్స్ వరి ధాన్యానికి ఉందన్నారు ఎందుకంటే హైట్ పెరగలేదు మరియు గొల బాగుంది మాకు తెగుళ్ళు కూడా తట్టుకునే శక్తి దిన మిక్స్ టూ సెవెంటీ టూలో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మాకు ఇప్పటి వరకు వేసిన త్రీ కేజీ బ్యాగులలో ఈ సీడు మాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అని మాకు ఎంతంటే ఇంతకుముందు మమ్మల్ని అడిగిన రైతుల కల్లా మేము చెప్తామని మీకు సీడు వాడండి చాలా బాగుంటుంది అని చెప్తున్నాం అద్దె ఎకరా వేసాము దాని ఈల్డ్ బాగున్నది కొంచెం మేమేం తక్కువ చేసినామంటే దీనికి బాటలు తీసుకుంటు మర్చిపోయాము అప్పుడు లేబర్ దొరకక ఇంకా బాటలు తీస్తే మంచిగా ఉంటుంది దీని అన్ని వెరైటీల కంటే ఈ వెరైటీ ఒడ్లు మూడు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందలు ఉంటుండొచ్చు అని మేము ఇంకా వేయించలేదు వేస్తాక మళ్ళీ కింది కూడా వేరే సీడ్ అయితేనేమో తాళ్ళు వస్తాయి 
కానీ ఇవి తాళ్ళు రాకుండా ఏదో వేరేదంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ తాళ్ళు వస్తాయి కానీ ఇలా ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ దాకానే తాళ్ళు వచ్చేది చూసేది ఉన్నది కానీ మాకు ఇది సీడు మాత్రము సుమారుగా ఎకరాకు అరవై నుంచి యాభై ఐదు నుంచి అరవై బస్తాలు వస్తాయని మేము అనుకుంటున్నాం ఇంకా కోయలేదు కోసినాక మాకు ఇంత పడి తప్పక వస్తే దీనికి కెమికల్ కూడా చాలా తక్కువ వాడినాము జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి సమీపంలోని గోదావరి నుంచి అక్రమంగా ఇసుక తరలిస్తున్న ఏడు ట్రాక్టర్లను పోలీసులు పట్టుకున్నారు ధర్మపురి గోదావరి నుంచి జగిత్యాలకు అక్రమంగా ఇసుకను తరలిస్తుండగా కల్లెడ పొలాస గ్రామ శివారులో పోలీసులు ట్రాక్టర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు ట్రాక్టర్లను జగిత్యాల రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించి కేసులు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ సతీష్ తెలిపారు విహారయాత్ర విషాదాంతమైంది అతివేగం ముగ్గురు విద్యార్థుల ప్రాణాలను బలికొంది మొత్తం పదహారు మంది విద్యార్థులు రెండు కార్లలో ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లా బాపట్ల బీచ్కు విహారయాత్రకు పెళ్లారు రాత్రికి తిరుగు పయనమవగా అంతలోనే వీరు ప్రయాణిస్తున్న ఓ కారు ముందు వెళ్తున్న లారీని ఢీకొట్టింది ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరొకరు ఆసుపత్రిలో చనిపోయారు మరో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి సూర్యాపేట జిల్లా మునగాల మండలం ఇందిరానగర్ శివారులోని జాతీయ రహదారిపై ఈ ప్రమాదం జరిగింది హైదరాబాద్ ఇబ్రహీంపట్నంలో ఉన్న గురునానక్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో చదువుతున్న పదహారు మంది విద్యార్థులు ఆదివారం గుంటూరు జిల్లా బాపట్లకు రెండు కార్లలో పెళ్లారు తిరిగి సోమవారం హైదరాబాద్ కు బయలుదేరారు ఒక కారులో ఏడుగురు మరో కారులో తొమ్మిది మంది ఉన్నారు ఏడుగురు ఉన్న కారు మునగాల మండలం ఇందిరానగర్ శివారులోకి రాగానే ముందు వెళ్తున్న లారీని ఢీకొట్టింది ఈ ప్రమాదంలో హర్ష అనే విద్యార్థి కారు నుంచి ఎగిరి రోడ్డుపై పడి చనిపోయాడు డ్రైవింగ్ చేస్తున్న రేవంత్ కారులోనే ఇరుక్కుపోయి మృతి చెందాడు మరో విద్యార్థి శశాంక్ ను సూర్యాపేట ఆసుపత్రికి తరలించగా పరిస్థితి విషమించి చనిపోయాడు ఇక కారులో ప్రయాణిస్తున్న ప్రణీత్ ఆసిఫ్ అజయ్ నిఖిల్ అనే విద్యార్థులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి వీరికి సూర్యాపేట ఏరియా ఆసుపత్రిలో ప్రాథమిక చికిత్స చేసి మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్ కు తరలించారు అతివేగమే ప్రమాదానికి కారణమని పోలీసులు తెలిపారు మంచిర్యాల జిల్లా కోటపల్లి మండలం జనగామ గ్రామంలో మధున పోచమ్మ జాతర వైభవంగా జరుగుతోంది జాతరలో భాగంగా అమ్మవార్లకు జలాభిషేకం చేశారు మండలంలోని వివిధ గ్రామాల నుండి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి గోదావరి స్నానాలు ఆచరించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అమ్మవారు భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారమై కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుస్తుందని భక్తుల నమ్మకం నదిలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పోలీసులు భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు